بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو فوٹو شاپ کے بیسک سے ایڈوانس لیول تک کے کورس کی کلاس نمبر بارہ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اگر آپ نے ہمارے پچھلی کلاس سے دیکھی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے یہ جو کلاسیں ہیں یہ بیسک لیول کی کلاسیں چل رہی ہیں اور ان کلاسوں میں ہم یہ جو فوٹو شاپ کے ٹولز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں کلاس نمبر گیارہ میں ہم نے یہاں پہ اگر دیکھے تو گریڈینٹ ٹول اور پینٹ بکٹ ٹول کو دیکھا تھا کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں آج کی کلاس نمبر بارہ میں ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہاں پہ بلر ٹول ہے اس کے بعد شارپن ٹول ہے اور سمائی ٹول ہے تو آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ جتنے ٹول بھی ہم نے پہلے پڑھے ہیں ہر ایک کی کیٹیگری کو جب ہم اوپن کرتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں کلک کرتے ہیں تو یہ اریزر ٹول کی جو کیٹیگری ہے یہاں پہ اوپن ہوگی ہے اس کے ساتھ ہمیں کی بورڈ کی شارٹ کی لکھ ہوئی نظر آتی ہے ایک تو اس کیٹیگری کی لسٹ میں جتنے بھی ٹول ہیں ان کی شارٹ کی میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح میں کسی اور کیٹیگری کو بھی کھولتا ہوں تو سب کی سیم ہے یہاں پہ یہ جو کلون سٹیم ٹول ہے اس کی ایس ہے اور یہ پیٹرن سٹیم ٹول ہے اس کی بھی ایس ہے اسی طرح ہر کیٹیگری میں سب کی جو شارٹ کی ہے کی بورڈ کی وہ سیم ہی ہے اس کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میرے پاس یہاں پہ برش ٹول سیلیکٹ ہے تو میں شفٹ بی کو پریس کر کے اگلے ٹول پہ چلا جاؤں گا اس کے بعد شفٹ بی کو پریس کر کے اس سے اگلے پہ اور اسی طرح پھر شفٹ بی کو پریس کروں گا تو مکسر برش پہ یہ جو آخری والا ہے اس پہ آ سکتا ہوں تو اسی طرح ہر کیٹیگری میں یہاں پہ جو ان کی شارٹ کی ہے وہ سیم ہی ہے ساتھ صرف آپ نے شفٹ کو پریس کرنا ہے تو آپ آگے منتقل ہو سکتے ہیں اگلے ٹول پہ جا سکتے ہیں لیکن جب ہم آج کی جو ٹول پڑھنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں بلر ٹول جو ہے اس کے ساتھ ہمیں کی بورڈ کی شارٹ کی لکھی ہوئی نظر نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فوٹو شاپ والوں نے ان کی جو کوئی ڈیفالٹ کی شارٹ کی نہیں یہاں پہ کریئٹ کی ہے تو اس کو ہم اپنی مرضی سے بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس کو یہ جو کیٹیگری ہے بلر ٹول اور شارپن ٹول اور سمائی ٹول کی اس کی ہم سیم ایک ہی شارٹ کی رکھیں گے کیونکہ ایک ہی کیٹیگری میں ایک ہی کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم کوئی اگر ایسا کوئی ورڈ یا ایسی کوئی شارٹ کی یوز کرنا چاہیں جو کسی اور مطلب فوٹو شاپ کے ٹول کے ساتھ ہے یا کہیں اور پہ لگی ہوئی ہے تو فوٹو شاپ ہمیں وارننگ دے دے گا کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہ جو پہلے فوٹو شاپ نے دے رکھی ہے وہ ریپلیس ہو جائے گی اس کے ساتھ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شارٹ کی ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے یہاں میں ایڈٹ پہ جاتا ہوں ایڈٹ پہ جا کے یہ دیکھیں ہمیں یہاں پہ کی بورڈ شارٹ کٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی کی بورڈ کی شارٹ کی بھی لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آلٹ شفٹ کنٹرول اور کے کو میں پریس کروں گا تو اس طرح کی ایک ونڈو ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے اچھا اس میں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں شارٹ کٹ فار لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے کس چیز کی شارٹ کٹ بنانی ہے اس ایرو پہ میں کلک کرتا ہوں تو ہمیں بتا رہا ہے کہ مثال کے طور پر اپلیکیشن مینیوز پینل مینیوز ٹول مینیوز اس کی ڈیٹیل یہ ساری یہاں پہ نیچے ہمیں نظر آ رہی ہیں تو چونکہ ہم نے یہ جو ٹولز ہیں ان کی کوئی شارٹ کٹ بنانی ہے یہاں یہ ٹولز پہ میں کلک کروں گا تو ہمارے سامنے فوٹو شاپ کے جتنے بھی ٹولز ہیں ان کی جو بھی شارٹ کٹ اگر کسی کی بنی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے اور اگر کسی کی نہیں بنی تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ جگہ بالکل بلینک ہے ہمیں اس کے سامنے کوئی بھی شارٹ کی نظر نہیں آ رہی تو آج کی اس کلاس کی جو ہم نے ٹول پڑھ لیں ان کی شارٹ کی کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے ہم ان کو بنا سکتے ہیں تو میں نیچے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں بلار ٹول لکھا وہ نظر آ رہا ہے اس کے سامنے جگہ جو یہ بالکل بلینک ہے تو میں نے جسٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں اس طرح ایک ڈبل سا بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم اپنی مرضی کی شارٹ کی دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اگر مثال کے طور پر میں ایف پریس کرتا ہوں تو فوٹو شاپ نے ہمیں ایک وارننگ میسج دے دیا کہ یہ پہلے یوز ہو رہی ہے اگر آپ اس کو اوکے کریں گے تو وہ جو پرانے والی کی ہے ایف یہ ریموو کر کے اس پہ ایڈجسٹ کر دے گا اس پہ ایڈجسٹ کر دے گا بلر ٹول کے ساتھ تو ہم نے یہ نہیں لگانی ہے ہم نے کوئی ایسی کی لگانی ہے جو پہلے فوٹو شاپ استعمال نہ کر رہا ہو مثال کے طور پر این یہ میں یہاں پہ این لگاتا ہوں تو یہ دیکھیں بلر ٹول جو ہے یہاں پہ ابھی ہمیں کسی قسم کا فوٹو شاپ نے میسج نہیں دیا اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اب میں کس سائڈ پہ کلک کروں گا تو یہ یہاں پہ این لگ چکا ہے ا
अगर हमारे पास ये ब्लर टूल है शिफ्ट एन को प्रेस करेंगे तो शार्पन टूल हम आगे ट्रांसफर हो सकते हैं इस तरह अब मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता हूँ ओके करने के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं क्लिक करके तो ये देखें इनके सामने हमें इनकी शार्ट की अब लिखी हुई नज़र आ रही है इनकी शार्ट की चूँकि हमने एन बनाई है तो ये यहाँ पर लग चुकी है तो चलिए अब अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि ये तीनों टूल किस तरीके से काम करते हैं इसके लिए मैंने कुछ तस्वीरें यहाँ पर डाउनलोड कर रखी हैं मैं उनको ओपन कर लेता हूँ अच्छा जी आज की क्लास को आगे बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे दो तस्वीरें ओपन कर ली हैं जिनकी मदद से हम अपने टूल्स को देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं एक ये वाली और एक ये वाली तस्वीर यहाँ पे मैंने इस आदमी की सिलेक्शन पहले से ही मैंने ले लिया ताकि हमारा टाइम बच सके तो चलिए अपने टूल्स की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर ये देखें ये जो ब्लार शार्पन और समाई टूल है इनके बारे में मैं आपको ये बता दूँ कि हमारी ये जो तीनों टूल हैं ये एक ब्रश की मानद काम करते हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ब्रश टूल से मैच करती हैं मिसाल के तौर पर मैं यहाँ ब्लर टूल को सिलेक्ट करता हूं तो ये देखे यहां पे कॉर्नर पे प्रीसेट मैनेजर है उसके बाद यहां पे ब्रश पिकर है उसके बाद मोड है स्ट्रेंथ है और सैंपल आल लेयर्स हैं उसके बाद अगर मैं शार्पन टूल को सिलेक्ट करूं तो उसकी प्रॉपर्टीज में भी अगर आप देखें सेम वही चीज़ें हैं सिर्फ एक चीज़ का प्रोटेक्ट डिटेल यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो एक दो का कोई फ़र्क हो तो लेकिन जो मैक्सिमम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि ये तीनों ब्रश की मानद काम करते हैं तो वो सेम ही है तो चलिए अब हम अपने टूल को इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करते हैं सबसे पहले ब्लर टूल जिस तरह के अच्छा मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये ब्लर टूल जिस तरह के नाम से जाहिर है कि ये हमारी तस्वीर को या हमारे पिक्सल को ब्लर करने के काम आता है और ये जो शार्प टूल है ये ब्लर टूल के अपोज़िट काम करता है इसी तरह जिस तरह ये ब्लर करेगा ये जो शार्प टूल है ये पिक्सल को शार्प करने के काम आता है तो इनसे थोड़ा सा काम करके मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं अच्छा मैंने यहाँ पे इस तस्वीर की सिलेक्शन ले रखी है मैं इसकी कंट्रोल जे ये देखें यहाँ पे ये सिर्फ एक ही लेयर पड़ी हुई है बैकग्राउंड लेयर मैं कंट्रोल जे की मदद से इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और फिर मैं इसको मूव टूल की मदद से इसके ऊपर मूव करा देता हूँ अब मूव कराने के बाद हमारा जो ब्लर टूल है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि मिसाल के तौर पर मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा जूम करता हूँ जूम करने के बाद अगर हम इसको यहाँ पे जो तस्वीर ये जो तस्वीर यहाँ से ख़त्म हो रही है इसको हम देखें तो हमें बड़ी शार्प सी दिखाई दे रही है जिससे क्लियर हमें ये महसूस होता है कि ये तस्वीर हमने कहीं और से उठाई है और इसका बैकग्राउंड कहीं और से लिया है तो इस डिफरेंस को या इस तमीज़ को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ से ब्लर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लर टूल को मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद अच्छा मैं इसका अपने की से आर्ट को प्रेस करके अपने माउस को जो है लेफ़्ट साइड पर ड्रैक करके अपना जो इसका ब्लर टूल का डायमीटर है उसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर इतना करने के बाद अब मैंने इस लेयर के ऊपर काम करना है तो इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से ब्लर कर लेता हूँ तो ये देखें ये हम ब्लर टूल को इस तरह इस्तेमाल करके ये जो इसके कोनों पे शार्पनेस सी थी उसको हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मिक्सअप करके वो जो चीज़ हमें नज़र आ रही थी कि ये तस्वीर अलहद है उस तफरी को हम यहाँ से इस तरह करके ब्लर करके ख़त्म कर सकते हैं उसके बाद दूसरा हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं कि हमने मिसाल के तौर पर पूरा बैकग्राउंड ही जो है वो ब्लर करना है ताकि हमारी ये जो मेन तस्वीर है मेन ऑब्जेक्ट है इस पर फोकस जा सके तो हम अपने पूरे बैकग्राउंड को भी इस ब्लर टूल की मदद से ब्लर कर सकते हैं ताकि हमारी ये जो मेन तस्वीर है ये ज़रा ज़्यादा नुमायाँ दिखाई दें तो ब्लर टूल की मदद से इस तरीके से काम किया जाता है तो आगे चलते हैं आगे हमारे पास जो शार्पन टूल है उसको देख लेते हैं शार्पन टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अच्छा ब्लर टूल में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे अगर हम सबसे ऊपर लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे प्रीसेट मैनेजर है ये एक एरो सा बना हुआ नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर हमें एक गेयर का आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमें मुख्तु किस्म के ऑप्शन दिए गए हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर जो टूल ये ब्लर टूल यहाँ पर जितने उसके आइकन होंगे वो टेक्स्ट सिर्फ उनका दिखाई दे स्मॉल लिस्ट में दिखाई दें लार्ज लिस्ट में दिखाई दें तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ये जो प्रीसेट मैनेजर वाला ऑप्शन है इसको हम रीसेट भी कर सकते हैं और अगर हमने कोई जो ब्लर टूल है स्पेशल किस्म के कोई डाउनलोड कर सक कर रखे हैं या हमने अपनी तरफ से बना के उनको अपने कंप्यूटर में सेव कर रखे हैं तो यहाँ से उनको लोड भी कर सकते हैं तो उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे ये जो ब्रश पिक
उसके बाद जो इसकी डायमेंशन है यहाँ से ये देखें हम इसकी डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें और अगर कोई स्पेशल किस्म का ब्रश है और उसका एंगल हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इसको इसका उसका एंगल भी जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे ये देखें अच्छा एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूँ कि ये सारी चीज़ें हमने जो जिस वक्त ब्रश टूल को पढ़ा था तो सारी चीज़ें ये देखें यहाँ पे अगर ये ब्रश वाली सेटिंग है तो हम ब्रश वाली क्लास में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं अगर आपने हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी पिछली क्लास देख देख लें क्योंकि मुझे मैं नहीं समझता कि ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत है यहाँ पे ब्रश टूल की ये सारी चीज़ें समझा के उसको हमने काफ़ी लंबा चौड़ा ब्रश टूल में इन चीज़ों को बड़ी डिटेल के साथ जो है समझाया तो काइंडली आप अगर वो क्लास देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा तो अब आगे चलते हैं यहाँ पर मोड दिए गए हैं मोड पर अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर तो ये देखिए यहाँ पर सारे मोड अवेलेबल नहीं हैं अगर मोड को भी आपने पढ़ना है तो हमने पूरी एक मोड के बारे में भी तकरीबन एक घंटे की गिलास बनाई है पूरी डिटेल के साथ समझाया है कि ये किस तरीके से काम करते हैं जो ये देखें यहाँ पे लेयर्स वाली विंडो पे आकर हम देखते हैं यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड मोड है उनकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है लेकिन अगर इस लिस्ट में आप ये देखें तो इनको ग्रुप वाइज तकसीम किया गया पहले ग्रुप में नॉर्मल डिजोल्व है इस तरह अगले ग्रुप में ये पाँच है ये डार्कन ग्रुप कहलाता है फिर उसके बाद ये लाइटिंग ग्रुप कहलाता है उसके बाद ये ओवरले वाला ग्रुप है कुछ उसके बाद ये नीचे कलर वाला ग्रुप है और इसी तरह ये डिफरेंस वाला ग्रुप है तो इन सब में से एक मेन मेन उठा के यहाँ पे ये जो ब्लर टूल है उसमें एक जो इनका मेन मेन ग्रुप में था वो उठा के यहाँ पे हमें दे दिए गए हैं तो ये मोड भी अगर आप समझना चाहते हैं अगर आपके इल्म में है कि इनको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी ये जो ब्लैंडिंग मोड वाली क्लास है उसको देख लें तो आपको इनकी पूरी जो डिटेल है वो समझ आ जाएगी फिर आगे चलते हैं यहाँ पे स्ट्रेंथ हमें लिखा हुआ नज़र आ रहे हैं ये नाम से ही जाहिर है स्ट्रेंथ जो है ब्लर टूल की पावर है कि आप कितनी पावर के साथ उसको ब्लर करना चाहते हैं मतलब आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे सैंपल आल लेयर्स हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है अच्छा इस चीज़ को समझाने के लिए मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा जूम करता हूँ जूम करने के बाद ये दोबारा मैं ब्लड टूल को सिलेक्ट करके अगर मैंने यहाँ पर चेक नहीं लगा रखा तो मैंने यहाँ लेयर्स वाली विंडो में जो भी लेयर्स मैंने सेलेक्ट कर रखी होगी और मैं ब्लर टूल का इस्तेमाल करूँगा तो वो सिर्फ उसी के ऊपर काम करेगी जिस लेयर को मैंने सेलेक्ट कर रखा है लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो दोनों तस्वीरें हैं और मैं ब्लर टूल में कुछ एरियास है जो दोनों तस्वीरों में से ब्लर करना चाहता हूँ तो वो किस तरीके से होगा वो यहाँ पर मैं सैम्पल आल लेयर्स पर चेक लगा लूँगा तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ इसके ऊपर इन दोनों लेयर्स के ऊपर एक ब्लैंक लेयर बना देता हूँ ताकि मैं आपको आसानी के साथ समझा सकूँ कि ये सैंपल आल लेयर्स वाला जो ऑप्शन है ये किस तरीके से काम करता है मैं यहां से एक न्यू लेयर जो है वो क्रिएट कर लेता हूं ये देखें ये बिल्कुल ब्लैंक है अब मैं यहां से ब्लर टूल को उठाता हूं उठाने के बाद अच्छा मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं अभी मैंने ब्लर टूल को उठाया थोड़ा इसका मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ साइज बड़ा करने के बाद मैं इस कोने पर इसको लगाना शुरू करता हूँ तो अगर आप गौर करें हमारा ये जो बैकग्राउंड वाली लेयर है ये जो पहाड़ हैं उनके ऊपर बर्फ है ये भी हमें ब्लर होती हुई नज़र आ रही है मैं इसको आपको और मज़ीद यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ये भी ब्लर होती हुई हमें नज़र आ रही है तो सिंपल आल लेयर्स पे चेक रख के आप अगर आपके पास चाहे जितनी भी तस्वीर हो दो या दो से ज़्यादा हों जितनी भी हों आप जिस जिस एरिए पर भी ब्लर टूल को मूव कराएँगे वो वो एरिया ब्लर होता रहेगा अभी आप ये आपको ये चीज़ मैं दिखाने के लिए ये जो नीचे वाली दो लेयर्स हैं इनको ऑफ करता हूँ और ये जो ब्लैंक लेयर मैंने क्रिएट की थी इसके अंदर आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा जो ब्लर टूल है इसने कहाँ कहाँ पे काम किया है मैं इसको भी बंद करता हूँ इसको भी बंद करता हूँ तो ये देखें ये हमें दिखा रहा है कि एक तो ये आदमी के जो शर्ट थी उस आदमी की वो शर्ट के ऊपर थोड़ा सा उसके कोने के ऊपर काम हुआ है और ये जो हमारा बैकग्राउंड था जो एक पहाड़ वाला बैकग्राउंड था तो ये कुछ उसके ऊपर भी उसने काम किया है तो सैंपल आल लेयर पे आप इस तरीके से काम कर सकते हैं तो चलिए अब हम अपने अगले टूल को देख लेते हैं कि वो किस तरीके से काम करता है मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी मैं इन दोनों लेयर्स को ऑन करता हूँ ऑन करने के बाद अब हम अपने अगले टूल की तरफ चलते हैं अच्छा मैंने इसकी शार्ट की बना रखी है चूँकि एन ब्लड टूल को मैंने सेलेक्ट किया तो अब मैं शिफ्ट एन को प्रेस करता हूँ ताकि हमारी शार्ट की भी चेक हो जाए कि हमने जो बनाई है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं अभी आप यहाँ पे देखिएगा कि ब्लड टूल है मैंने शिफ्ट एन को प्रेस किया
ताकि ये जो शार्पन टूल है इसके बारे में मैं आपको समझा सकूं अच्छा मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा जूम करता हूं जूम करने के बाद अगर यहाँ पे हम इसको थोड़ा जूम करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें इसके फेस के ऊपर थोड़ा सा नॉइज़ नज़र आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके फेस में नॉइज़ है ये ख़त्म हो जाए यहाँ पर मैं कैमरा रहा पे आके इसको ये नॉइज़ रिडक्शन है लेमिनस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जहाँ मैं मुनासिब समझता हूँ कि अब ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है वहाँ पे जाके मैं इसको जो है ओके कर देता हूँ लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जब मैंने इसकी ल्यूमिनस बढ़ाई है तो फेस पे तो चलो बहुत ही अच्छा लग रहा है इसकी जो ल्यूमिनस बढ़ाने से इसकी जो चेहरे पे नॉइज़ थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं लेकिन अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो ये जो इसकी आँखें हैं या होंट हैं या ये जो नाक की मतलब एक कोने हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी शार्पन की ज़रूरत शार्पनेस की ज़रूरत पड़ती है उसकी वजह क्या है कि उनके बग़ैर ये तस्वीर यहाँ से थोड़ा हमें डल सी लग रही है तो इस चीज़ को क्योंकि जब हमने किसी मखसूस जगह पर शार्पन को बढ़ाना है तो उसकी उसको हम जो है वो शार्प टूल की मदद से उनके ऊपर काम कर सकते हैं अभी मैंने यहाँ पर ये इसके जो चेहरे पर नॉइज़ थे वो क्लियर कर लिया मैं इसको थोड़ा सा जूम करके शार्पन टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे अच्छा ये सारे जो डिटेल्स हैं प्रॉपर्टीज बाहर में जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं शार्पन टूल की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सेम जो हमने ब्लड टूल में पढ़ी है सेम उसी तरह की है मोड है उसके बाद ब्रश पिकर है ब्रश प्री सेट है स्ट्रेंथ है उसके बाद ये सैम्पल आल लेयर है ये भी मैं अभी आपको मैं समझा चुका हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है अभी यहाँ पर एक चीज़ एक्स्ट्रा है वो है प्रोटेक्ट डिटेल तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है प्रोटेक्ट डिटेल को पहले मैं यहाँ पे चेक लगा हुआ है इसको हटाता हूँ अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ तो ये देखेगा कि आँख में क्या क्या वाजह फ़र्क आपको होता हुआ नज़र आएगा मैं मिसाल के तौर पर थोड़ा सा इसकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर फिफ्टी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी जो ये आँख है इसके अंदर इसको थोड़ा सा शार्प करना चाहता हूँ तो मैंने ये देखे यहाँ पर शार्प किया मैं अगर इसको थोड़ा मज़ीद शार्प करना चाहता हूँ तो ये देखें इसकी जो शार्प करने की वजह से यहाँ पे जो इस आँख के अंदर पिक्सल थे वो यहाँ पे ख़राब होना शुरू हो गए हैं और कलरों में चले गए हैं कुछ ग्रीन ब्लू इस तरह का हमें कुछ नज़र आ रहे हैं तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारा मतलब वो इसकी ये जो डिटेल्स थी आँख की जो ओरिजिनल कलर थे वो ख़राब ना हो तो यहाँ पर ये जो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट डिटेल है यहाँ पर हम चेक लगा लेंगे मैं यहाँ पे चेक लगा लेता हूँ मैं कंट्रोल जी की मदद से दोबारा इस तस्वीर की ओरिजिनल उर, पोजीशन पे चला जाता हूँ तो अब मैं जब यहाँ पे करूँगा तो ये देखें ये इसको शार्प कर रहा है कर रहा है शार्प इसने कर दिया बड़ी खूबसूरती के साथ लेकिन इसकी जो डिटेल्स थी उनको इसने ख़राब नहीं होने दिया तो इस तरह प्रोटेक्ट डिटेल हमारे लिए काफ़ी फ़ायदा है इसकी मदद से जो है हम बड़े अच्छे तरीके से अपने काम को सर दे सकते हैं तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको लगा लेता हूँ ये जो नॉइज़ वाला इसका एरिया है नाक का यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं शार्प करना चाहता हूँ तो इस तरह बड़ी खूबसूरती के साथ अब मैं इसके होंठों को भी थोड़ा सा शार्प कर लेता हूँ ये देखें ये हमने अगर मैं इसकी आपको थोड़ा सा हिस्ट्री दिखाऊं तो ये देखें शार्पन टूल हमने यहाँ से इस्तेमाल किया है अगर हम थोड़ा बैक पे जाएं तो पहले इसके होंट कुछ इस तरह के थे शार्प टूल को इस्तेमाल करने के बाद अब इनके अंदर काफ़ी वो चार्मिंग सी आ चुकी है तो इस तरह आप अपने जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर जहाँ पर आप शार्पन लाना चाहते हैं शार्पन ला सकते हैं जहाँ पर आप उसको ब्लर करना चाहते हैं या नॉइज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो ब्लरी टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम चलते हैं अपने तीसरे टूल की तरफ जो समाई टूल है समाई टूल अच्छा मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से तो इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि समाई टूल का मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि ये हमारे किस काम आता है समाई टूल हमारे जो तस्वीर है या हमारे जो भी पिक्सल हैं उनको ट्रांसफ़र करता है जिस साइड पे भी आप उसको ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरह की सेम ही हैं ये देखें मोड हैं उसके बाद यहाँ पर ब्रश पिकर है ब्रश प्री सेट हैं और उसके बाद प्री सेट मैनेजर है यहाँ पे स्ट्रेंथ है सैम्पल आल लेयर्स हैं ये सारी आपको मैं बता चुका हूँ उसके बाद यहाँ पे एक अलग चीज़ है यहाँ पे फिंगर पेंटिंग तो ये कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है बेसिक लेवल की चीज़ें हैं भी नहीं लेकिन चूंकि यहाँ पे दी गई हैं तो मैं सारी इनकी डिटेल आपको बता रहा हूँ चले सबसे पहले ज़रा फिंगर पेंटिंग पे यहाँ पे चेक नहीं लगा हुआ तो हम देखते हैं कि ये हमारा स्माइट टूल जो है ये किस तरीके से काम करता है मैं मिसाल के तौर पर हमारी तस्वीर का ये जो थोड़ी सी इस आदमी ने जो ये टोपी पहन रखी है ये बाहर निकली हुई है तो मैं चाहता हूँ कि ये यार इसको थोड़ा सा मैं सही तरीके से मतलब शिफ्ट कर दूँ इन पिक्सल को अंदर की जानब ताकि ये जो तस्वीर है इसकी खूबसूरती सही तरीके से बन जाए तो मैं यहाँ पे इसके
उसको भी मूव कराना है कि नहीं कराना है तो यहाँ पे ये मेरे ख्याल में ये जो तस्वीर है इसकी सिर्फ ये जो कैप थी इसको मैंने मूव कराना था तो मैं कंट्रोल जी की मदद से इसको तस्वीर को दोबारा वापस कर देता हूँ और ये जो सैम्पल आल लेयर्स वाला चेक लगा हुआ है इसको भी मैं हटा देता हूँ हटाने के बाद ये तस्वीर मैंने उस आदमी की सिलेक्ट कर ली है अब मैं सिर्फ इन पिक्जल को ही यहाँ से ट्रांसफ़र कर लेता हूँ ये देखें हम इस तरह बड़ी खूबसूरती के साथ थोड़ा बहुत जो तस्वीर हमारी बैर निकली हुई है या हमने बैर करनी है इस तरह हम अपने पिक्जल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये देखें ये वाला एरिया मैं इसको थोड़ा सा वैसे ही अंदर करना चाहता हूँ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ वैसे तो मैं तस्वीर को ख़राब भी कर रहा हूँ लेकिन आपको एक आइडिया देना है कि हमारा ये जो समाई टूल है ये किस तरीके से काम करता है मैं यहाँ पे अगर इसको ये देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा बैर निकल हुआ है मैं इसको अंदर करना चाहता हूँ तो इस तरीके से मैं इसको यहाँ से अंदर कर सकता हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्माई टूल के बारे में भी समझ आ गई हो कि ये किस तरीके से काम करता है अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था स्माई टूल को मैंने सेलेक्ट किया फिंगर पेंटिंग पर मैं जब चेक लगाता हूँ चेक लगाने के बाद अब जब जब मैं यहाँ इस तस्वीर के ऊपर काम करूँगा तो दिखेगा ये किस तरीके से काम करता है ये देखें यहाँ पे इसने एक ब्लैक शेडो सा बनाना शुरू कर दिया है तो ये कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है फिलहाल आप इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ से तोज्जो हटा दें कि ये किस तरीके से काम करता है फिलहाल हमारे चूँकि बेसिक लेवल की क्लासें हैं तो उसमें हमने यही करना है कि इस पर चेक नहीं लगने रहने देना या चेक ना लगा तो ज़्यादा बेहतर है उसके बाद हम यहाँ से अगर कोई थोड़ी बहुत तस्वीर की कोई जगह यहाँ से हम किसी को थोड़ा सा बैर निकालना चाहते हैं तो बैर निकाल सकते हैं अंदर करना चाहते हैं तो इस तरह अंदर कर सकते हैं तो मैं तो ये ख़राब कर रहा हूँ लेकिन ये है कि ये बड़ी महारत के साथ जूम करके आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं उसके बाद आप वैसे ही यहाँ पर किसी तस्वीर की कोई शेप वगैरह थोड़ी सी चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह डिज़ाइन से बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से क्रिएटिविटी जो है वो दिखा सकते हैं तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये तीन टूल को पढ़ा ब्लर टूल शार्पन टूल और समाई टूल और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों टूल की समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से काम करते हैं तो आज की क्लास में इतना ही है अगली क्लास तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़ अलकम